so welcome my reactors நான் தான் உங்களோட மாஸ்டர் டீச்சர் சஞ்சனா நான் உங்களுக்கு வந்து கெமிஸ்ட்ரி சப்ஜெக்ட் எடுக்க போகிறேன் ஸோ நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தாட் ஃபார் த டே பார்க்கலாமா நான் வந்து ரீசெண்டாக ரோஜ்லலாம் நடக்கும்போது நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து வீலிங் பண்ணுறதோ இல்லை ரேஷாக ட்ரை பண்ணுறதோ நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஸோ அதெல்லாம் ரோட்டில் பண்ணக்கூடாது பசங்களாம் உங்களுக்கு உண்மையாகவே அதிலலாம் டேலண்ட் இருந்தாலோ இல்லை மேம் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் நான் ஒரு பைக்கர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா ட்ராக்ஸில் ட்ரை பண்ணுங்கள் சரிங்களா ரோஜில் அது எப்போவுமே பண்ணக்கூடாது எப்போவுமே ஒரே மாதிரி இருக்குது அதில் நிறைய ஆக்சிடெண்ட்ஸ் நடக்கலாம் நிறைய டிசாஸ்டர்ஸ் நடக்கலாம் அதனால் ஸோ என் பசங்களுக்கு நான் கண்டிப்பாக அதை அட்வைஸ் பண்ண மாட்டேன் நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டையும் சொல்லுங்கள் ஸோ அப்படி பண்ணுறவங்களாக இருந்தால் இன்னுமே ட்ராக்ஸில் பண்ண கற்றுக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னு போயிடலாமா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஆசிட் பேசஸ் அண்ட் சால்ட் என்றைக்காச்சும் நீங்கள் வந்து லெமன் புளிப்பாக இருக்குது உப்பு புளிப்பாக இருக்குது ஏன் புளிப்பாக இருக்குதுன்னு யோசிச்சுருக்கீங்களா அது வந்து நம்ம இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னு அதுக்குள்ளேயே வந்துடும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் டு ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேசஸ் அதுக்கப்புறமா இண்டிகேட்டர்ஸும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ லேர்னிங் ஆப்ஜெக்டிவ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன கற்றுப்போம் மேம் ஏன் சாராக இருக்குது ஏன் பிட்டராக இருக்குது அதுன்னு கற்றுப்போம் ஆசிடும் பேசஸும் நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் என் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக நடக்குது அது கற்றுப்போம் சாப்பிட்ற சாப்பாடில் எது ஆசிட் மேம் எது பேஸ் மேம் அதுவும் நம்ம கற்றுப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஆசிடுக்கும் பேஸுக்கும் இருக்க ப்ராப்பர்ட்டிஸும் நம்ம கற்றுப்போம் ஆசிட்னால் என்னது மேம் ஆசிட்னாலே சால்ட் டு டேஸ்ட்மா சால்ட் டு டேஸ்ட்னா டேஸ்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப புளிப்பாக இருக்கும் ஓகே ஸோ ஆசிட் வந்து எப்போவுமே டச் பண்ணியோ இல்லை சாப்பிட்டோ பார்க்கக்கூடாது சில ஆசிட்ஸ்லாம் சாப்பிட்லாம் பட் ஸ்டில் நாட் அட்வைசபிள் டு டச் ஆல் த ஆசிட்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் பிகாஸ் வீட்டில் இருக்கிற அந்த ரெஸ்ட் ரூம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வாங்கின ஆசிட்ல மேம் நான் அதை துட்டு பட்டேன் மேம் அப்படின்லாம் சொல்லி எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் போட்டுறாதீங்க ப்ளீஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஆசிட் கர்ட் லெமன் ஜூஸ் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் வினிகர் ஸோ உங்களுக்கான கொஸ்டின் வாட்ஸ் காமன் இன் ஆல் தீஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் மென்ஷன் அபோ இப்போ மேலே வந்து கர்டு லெமன் ஜூஸ் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் வினிகர்னு இருக்குது இந்த நாலு விஷயத்துலேயுமே எது இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு சிமிலாரிட்டி ஸோ ஆன்சர் வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப கசப்பாக இருக்காங்களா இல்லை புளிப்பாக இருக்காங்களா ஆன்சர் வந்து கண்டிப்பாக புளிப்பாக இருக்காங்க இப்போ தான் நான் சொன்னேன்ல ஆசிட்னாலே புளிப்பாக இருக்கும்னு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பேசஸ்னால் என்னென்னு பார்த்துடலாம் பேசஸோட சிமிலாரிட்டிஸ் அப்பா அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே அடுத்தடுத்த சைடில் பார்க்கலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பேசஸ் என்னது பேக்கிங் சோடா ஸ்லேக் லைன் சோப் அண்ட் டிடர்ஜென்ட் ஸோ ஆசிட்னால் வந்து புளிப்பாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டீங்க மேம் பேசஸ் எப்படி இருக்கும் கசப்பாக இருக்கும் ரொம்ப கசப்பாக இருக்கும் ஸோ ஜென்ரலி பேசஸ் ஆர் பிட்டர் டு டேஸ்ட் அண்ட் பேசஸ் வந்து ரொம்ப சோப்பியாக ஃபீல் ஆகும் இப்போ லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஏதாச்சும் ஹேண்ட் வாஷ் போட்டு பண்ணாலும் அதுவும் ஒரு பேஸ் தான் எவ்வளோ சோப்பியாக ஃபீல் ஆகுது ஸோ பேசஸ் எப்போவுமே சோப்பியாக ஃபீல் ஆகும் நான் வந்து எப்படி ஆசிடுக்கு வந்து அதை டச் பண்ணியோ டேஸ்ட் பண்ணியோ பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொன்னேனோ அதே தான் பேசஸ்க்கும் டச் ஓர் டேஸ்ட் பண்ணவே கூடாது ஏன்னா ரெண்டுமே கொரோசிவ் நேச்சரில் இருக்குது கொரோசிவ் நேச்சர்னால் எனி திங் தட் கெட் டிசால்வ்ட் இன் த கெமிக்கல் ஓகே ஸோ ஒரு கெமிக்கல் சொல்யூஷனில் ஒரு விதம் வந்து நல்லா டிசால்வ் ஆகுதுன்னா அதை தான் கொரோசிவ் நேச்சர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்த கொஷின் வாட்ஸ் காமன் இன் ஆல் தி சப்ஸ்டன்ஸ் மென்ஷன் அபவ் அதே தான் ஸோ பேக்கிங் சோடா லேக் லைன் அப்புறமா சோப் டிடர்ஜென்ட் இந்த நாலு விஷயத்துலேயுமே எது காமனான சிமிலாரிட்டிஸ் ஆசிட்னா புளிப்பாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ பேஸ்னா கசப்பாக இருக்கும் ஐயா எல்லாமே பேஸோட எக்ஸாம்பிள் ஸோ ஆன்சர் வந்து தே ஆர் பிட்டர் இன் டேஸ்ட் நெக்ஸ்ட் எப்பயாச்சும் யோசிச்சுருக்கீங்களா லெமன் ஜூஸ் வந்து ஏன் புளிப்பாக இருக்குன்னு ஆ நீங்கள் தான் சொன்னீங்களே மேம் எப்பயாச்சும் யோசிச்சுருக்கீங்களா ஏன் புளிப்பாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆசிட்னு ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்களே அப்படின்னு யா ஆன்சர் ஆன்சர் வந்து ஆசிட் தான் ஸோ லெமனில் என்ன ஆசிட் இருக்குது சிட்ரிக் ஆசிட் இருக்குது சிட்ரிக் ஆசிட் இருக்கிறதுனால தான் அது வந்து புளிப்பாக இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபைன் த மிஸ்டேக்ஸ் ரியாக்டர்ஸ் ஸோ சோப் வந்து சார் இன் டேஸ்ட் பிகாஸ் இட் கண்டெய்ன்ஸ் ஆசிட்னு இருக்குது ஸோ டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா சோப் வந்து பே
bitter in taste because it contains base. This is the correct answer. So, again, I told you, taste is good. You can do it. Okay. All soap is base. Da. என்னை நம்புங்க இருக்கு What is meant by corrosive? If you have two answers, you can type in the comment section. In the next session, the first five students, who have the correct answer, you can mention them. Next, quiz time! Let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see. Which of the following options has both substance acidic in nature? So, what do you think? If you have two objects, if you have two objects, you can see two objects, you can see what is acidic in nature. So, curd and shampoo, Vinegar, lemon juice, orange juice soap, baking soda soap. So, answer and answer and answer. That's the first thing. Pause and type the answer in the comment section. So, yeah. You can do it. So, answer and answer and answer. Of course, the answer is vinegar and lemon juice. So, let's go to the next question. Out of these household items, which one do you think is bitter in taste? If you use all of these things in the house, you can use all of these things. எந்த பொருள் வந்து கசப்பா இருக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க சோ தி ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் டாமரன் காமன் salt baking soda tomato சோ அதே மாதிரி பாஸ் பண்ணி ஆன்சர்ஸ் காமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க சோ யா தி ஆன்சர் இஸ் baking soda நெக்ஸ்ட் இன்டிகேட்டர்ஸ் நான் என்ன பார்த்தறலாமா அதுக்கு முன்னாடி ஆசிட் அண்ட் பேசஸ் நான் என்ன பார்த்தோம்னு நான் சொல்லிறேன் டக்குனு ஒரு குட்டி ரிவைஸ் மாதிரி ஆசிட்னா எப்பவுமே புளிப்பா இருக்கும் பேஸ்னா கசப்பா இருக்கும் Acid and base, touch and taste and advisable. We use the acid and base in our day to day life. But some acids are not recommended to touch or taste. So, that's why we say a little bit of tips. Base is now, ma'am, now toothpaste is base and acid, ma'am. Now, I'm going to give you an easy example. We use the day to day life, soap, பேஸ்ட் எதெல்லாம் நம்ம உடம்புக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அது எல்லாமே பேஸ் தான் எல்லாமே மேடப் ஆஃப் பேஸ் ஆசிட் வந்து ஆசிடை சும்மா இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் ஒருத்தவங்க மேலே ஆசிட் அடித்தா அவங்க ஃபேஸ்லாம் எவ்வளோ ஒரு மாதிரி ஆகிடும்ல ஸோ ஆசிட் வந்து எப்போவுமே கொஞ்சம் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் டே டு டே லைஃப்பில் ஸோ சாப்பிட்ற இடத்துல நேச்சுரல் ஆசிட்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ யா இப்போது ஆசிடும் பேஸும் என்னதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இண்டிகேட்டர்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்துடலாம் எப்பயாச்சு நீங்க டர்மரண்ட் இருக்குல்ல மீன் சாரி டர்மரிக் இருக்குல்ல டர்மரிக்க வந்து ஒரு சோப்போட ரியாக்ட் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா நான்லாம் சின்ன வயசுல லைக் நாங்கள்லாம் அப்போலாம் துணிலாம் நாங்களே ஏதாவது துவைப்போமா அப்போ வந்து ரின் சோப் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஸோ அஃப்கோர்ஸ் கேர்ள்ஸ் வந்து மஞ்சள் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படி வந்து நான் துணி துவைக்கும் போது மஞ்சள் வந்து டக்குன்னு கொட்டிடுச்சு அது கொட்டுனதுமே அந்த ரின் சோப்போட ரியாக்ட் பண்ணும்போது ரெட் கலரில் மாறுச்சு யூ நோ தட் ரெட் கலரில் மாறும்போது ஐ வாஸ் லைக் மாம் சம்திங் இஸ் ஹேப்பனிங் ஓவர் இயர் அப்படின்னு நான்லாம் எங்கள் அண்ணா கிட்டலாம் போயிட்டு ஏன் எங்கள் பற்றியோ மேஜிக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பெருமையாக சொல்லிட்டு இருப்பேன் ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் இண்டிகேட்டார் ஸோ இண்டிகேட்டார் நான் இன்னொரு ஈஸியாக நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் இண்டிகேட்டார் இப்போ நம்ம டூ வீலர் ஓட்டுறோம்னு வச்சுக்கோங்க டூ வீலர் ஓட்டும்போது லெஃப்ட் இண்டிகேட்டர் ரைட் இண்டிகேட்டர்னு இருக்குல்ல ஏன் இண்டிகேட்டர் போட சொல்கிறாங்க இட் இண்டிகேட்ஸ் இட் இண்டிகேட்ஸ் ஸோ இண்டிகேட்டர் போட்டால் தான் நீங்கள் ரைட்டில் திரும்புறீங்களா லெஃப்டில் திரும்புறீங்களா நம்மளுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி தான் இதுலேயுமே இண்டிகேட்டர் என்னதுனா இது ஆசிடாக இது பேசிஸானு சொல்ல போகுது இண்டிகேட்டர்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் லெட் சே யூஆர் கிவன் டூ கிளியர் சொல்யூஷன்ஸ் அவுட் ஆஃப் விச் ஒன் இஸ் அசிடிக் அண்ட் அதர் இஸ் பேசிக் ஸோ ரெண்டு பிக்கலில் ரெண்டு சொல்யூஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஒன்று வந்து ஆசிடிக்னு சொல்லிட்டாங்க இன்னொன்று வந்து பேசிக்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ வந்து கொடுத்துருக்க பொருள் வந்து அசிடிக்காக பேஸான எப்படி மேம் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ ஆப்ஷன் வந்து பை டேஸ்டிங் இட் பை டச்சிங் இட் நன் ஆஃப் த அபவ் இஸ் அப்ராப்ரியேட் போஸ் பண்ணி கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு இதுக்கான ஆன்சர் கண்டிப்பாக வேணும் ஸோ யா த ஆன்சர் இஸ் நன் ஆஃப் த அபவ் இஸ் அப்ராப்ரியேட் ஏன்னா நான் சொன்னல 
எதுவுமே எல்லாமே நம்ம டேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது டச் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஏன்னா அது வந்து கொரோசிவ் நேச்சரில் இருக்கு ஸோ யா இண்டிகேட்டர்ஸ்னா இண்டிகேட்டர்ஸில் வந்து ரெண்டு விதம் லிட்மஸ் பேப்பர் இருக்கு ரெட் லிட்மஸ் பேப்பர் ப்ளூ லிட்மஸ் பேப்பர் இந்த லிட்மஸ் பேப்பர் வச்சு என்ன மேம் பண்ண போகிறோம்னா இண்டிகேட்டர்னா இண்டிகேட் பண்ண போகுது ஸோ இந்த ரெண்டு லிட்மஸ் பேப்பரையும் வச்சு எது பேஸ் எது ஆசிட்னு நம்ம ரெண்டு பீக்கர்லையுமே இண்டிகேட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ப்ளூ லிட்மஸ் பேப்பரை வந்து ஆசிட்லேயும் இம்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க பேஸ்லேயும் இம்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி இம்மன்ஸ் பண்ணும்போது ஆசிட்ல வந்து ப்ளூ லிட்மஸ் பேப்பர் வந்து ரெட்டாக மாறி இருக்கு பேஸில் வந்து நோ சேஞ்ச் அதே மாதிரி பாருங்களேன் ரெட் லிட்மஸ் பேப்பர் வந்து ஆசிட்ல இம்மன்ஸ் பண்ணும்போது நோ சேஞ்ச் ஆனால் பேஸில் இம்மன்ஸ் பண்ணும்போது ப்ளூவாக மாறுது சம்மல ஒரு மாதிரி கெமிஸ்ட்ரியே வாவாக ஃபீல் ஆகுது இந்த கலர் கலராக விளாடுவோமே ஸோ யா ப்ளூ லிட்மஸ் பேப்பர் ரெட் லிட்மஸ் பேப்பர் இது ரெண்டுமே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆசிட் பேஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுது இண்டிகேட் பண்ணுது எது ஆசிட் எது பேஸ்ன்னு சொல்லி ஸோ அதே மாதிரி லிட்மஸ் சொல்யூஷன் எடுக்கிறோம் லிட்மஸ் சொல்யூஷன் எடுக்கும்போது அதோட நேச்சுரல் கலர் வந்து பர்பிள் ஓகே ஆனால் பேஸில் வந்து அது ரெட்டாக மாறுது சி சாரி ஆசிடில் வந்து அது ரெட்டாக மாறுது பேஸில் வந்து ப்ளூவாக மாறுது கரெக்ட் ஸோ அதே மாதிரி டேர்மரிக் சொல்யூஷன் எடுத்து பாருங்களேன் நேச்சுரல் கலர் வந்து எல்லோ ஆசிடில் வந்து எல்லோவாக தான் இருக்குது பட் பேஸில் ரெட்டாக மாறுது சிமிலர்லி சைனா ரோஸ் சொல்யூஷன் அதுவும் நேச்சுரல் கலர் பிங்க் மெஜந்தா கலரில் மாறுது ஆசிடில் பேஸில் வந்து க்ரீன் கலரில் மாறுது ஸோ இந்த மூணு எக்ஸாம்பிளும் என்னதுன்னு கேட்குறீங்களா அது வந்து சிந்தசைஸ்டு இண்டிகேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை அது வந்து நேச்சுரல் இண்டிகேட்டர்ஸ் சிந்தசைஸ்டு இண்டிகேட்டர்ஸ் இல்லையா மேம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லைம்மா பிகாஸ் அது வந்து நேச்சுரல் இண்டிகேட்டர்ஸ் பிகாஸ் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து நேச்சுரலாகவே கிடைக்குது ஸோ லிட்மஸ் சொல்யூஷன் நேச்சுரலாக கிடைக்குது டோர்மரிக்கும் நேச்சுரலாக கிடைக்குது சைனா ரோ சொல்யூஷனும் நேச்சுரலாக தான் கிடைக்குது ஸோ நேச்சுரலாக கிடைக்கிற எல்லாமே நேச்சுரல் இண்டிகேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பெனாப்தலின் பெனாப்தலின் கலர்லெஸ் அப்போ ஆசிட்லேயும் கலர்லெஸ்ஸாக தான் இருக்குது பேஸில் பிங்காக இருக்குது நெக்ஸ்ட் மெத்தாயில் ஆரேஞ்ச் அது நேச்சுரல் கலர் ஆரேஞ்ச் தான் ஆசிடில் ரெட்டாக இருக்குது பேஸில் எல்லோவாக இருக்குது இது தான் சிந்தசைஸ்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஸோ யா இது தான் சிந்தசைஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஏன் சிந்தசைஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ்னா ஏன்னா இந்த சொல்யூஷனில் நேச்சுரலாக நம்மளுக்கு கிடைக்காது லேபில் நம்மளாக உருவாக்குற சொல்யூஷன் பேர் தான் சிந்தசைஸ்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஆசைசைட் நேச்சுரல் இண்டிகேட்டர்ஸ் இந்த மூணு சிந்தசைஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ் இது மூணு இந்த அஞ்சுமே என்ன மேம் பண்ணுது திஸ் ஆல் ஆர் கலர் பேஸ் ஆசிட் பேஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஓகே ஸோ உங்களுக்காக சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட் ஃபோர் வந்து ஆசிட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் வந்து பேஸஸ் ஸோ வாட் வுட் பி த கலர் ஆஃப் ரெட் லிட்மஸ் பேப்பர் இன் ஹெச்சிஎல் கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் So the answer is no change. Yeah. So what would be the color of pinoptilin in HCl? Co- answer is colorless. Because pinoptilin is colorless. That is why it is colorless. Then, that is why I have a red litmus paper, blue litmus paper. பினாப்தலின் எப்படி இருக்குது மெத்தல் ஆரஞ்ச் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி இந்த ரெண்டு ஸ்லைடுமே அப்படியே ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க திஸ் ஒன் அண்ட் திஸ் ஒன் யா ஸோ நம்ம வந்து என்ன பார்த்துருக்கோம் இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து ஆசிடும் பேஸும் எப்படி கண்டுபிடிக்குதுன்னா நம்ம கலர் வச்சு கண்டுபிடிக்கிறோம் அதே மாதிரி கலர் வச்சு கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் மேம் ஸ்மெல் பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியுமா மேம் அப்படின்னு கேட்டிங்களா கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்க முடியும் பசங்களா நம்ம ஸ்மெல் பண்ணியுமே எது ஆசிட் எது பேஸ்ன்னு சொல்லி நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்கு பேர் என்னதுன்னா ஓல் ஃபேக்ட்ரி இண்டிகேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஓல் ஃபேக்ட்ரி இண்டிகேட்டர்ஸ் எப்படி மேம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டிஃபால்ட்டாகவே நம்ம உடம்புல வந்து ஓல் ஃபேக்ட்ரி நர்வ்னு ஒன்று இருக்குது அது மூலமாக தான் நம்மளுக்கு வந்து வா ப்ளஸண்ட்டாக இருக்குது மேம் ஸ்மெல் மேம் ரொம்ப நான் தடிக்குது மேம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ ஐயா ஓல் ஃபேக்ட்ரி இண்டிகேட்டர்ஸ் வச்சு தான் நம்ம வந்து ஸ்மெல் மூலமாகவும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ சம் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆனியன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் மெனி லாசன்ஸ் க்ளோவ் ஆயில் ஆனியன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் நம்ம வந்து எங்கேயாச்சும் கட் பண்ணி வச்சா கூட அந்த ஸ்மெல் நம்மளுக்கு வரும்ல ஸோ அதுவும் ஒரு ஆல் ஃபேக்ட்ரி இண்டிகேட்டர் தான் ஸோ வெனி லாசன்ஸ் நான்லாம் குடு குடுன்னு ஓடிப்பேன் எங்கள் அம்மா கேக் பண்ணும்போது அப்படியே ஸ்மெல் பண்ணிட்டு இருப்பேன்
ஆனால் பேஸில் ஸ்மெல் போயிடுது ஈஸியாக இருக்குல்ல ஒரு வேலை இதெல்லாம் நம்ம கையில் கிடச்சா டெய்லியும் நம்ம ஆன்லைன் கட் பண்ணும்போது அழுகவே தேவையில்லை ஸோ யா வெனில் ஆசன்ஸும் அதே தான் ஆகுது க்ளோ ஆயிலும் அதே தான் ஆகுது இன்னொரு ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயம் இருக்குது ஆல் ஃபேக்ட்ரி இண்டிகேட்டர்ஸ்க்கு என்னதுனா கண் தெரியாதவங்க ஓகே கண் தெரியாதவங்கனால கூட ஸ்மெல் பண்ணி இது என்னதுன்னு சொல்ல முடியும் ஸோ ஸ்வீட்டில் ஒரு இதில் நம்மளுக்கு வந்து யூஸ் ஆகலனாவும் இன்னொரு இதில் வந்து பெஸ்ட்டாக இருப்போம்னு சொல்லுவாங்களே அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இம்பேக்ட் பீப்புள்ஸ் ஹூ கேன் சென்ஸ் த ஆசிட் அண்ட் பேசஸ் டு ஆல் ஃபேக்ட்ரி இண்டிகேட்டர்ஸ் ஸோ உங்களுக்கான ஒரு அசஸ்மெண்ட் பினாத்திலின் அண்ட் மெத்தைல் ஆரஞ்ச் ஆர் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டேஷ் இண்டிகேட்டர்ஸ் காமன் செஷனில் போடுங்க ஆன்சரை ஐ ஓன் ரிவில் த ஆன்சர் ஸோ அகெயின் குஸ் டைம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ஆர் நேச்சுரல் இண்டிகேட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷன்ஸில் எது வந்து நேச்சுரல் இண்டிகேட்டர்ஸ்ன்னு க கேட்குறாங்க ஸோ த ஆன்சர் இஸ் போத் ஏ அண்ட் சி தேர்மரிக் சொல்யூஷன் அண்ட் லிட்மஸ் சொல்யூஷன் ரெண்டுமே நேச்சுரல் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஏன்னா இது வந்து நம்ம நேச்சுரலாக கிடைக்குது மெத்தையில் ஆரஞ்ச் வந்து நம்ம லெபார்ட்ரியில் கிரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ அது வந்து சிந்தசைஸ்ட் இண்டிகேட்டர் செகண்ட் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் வில் சேஞ்ச் த கலர் ஆஃப் ரெட் லிட்மஸ் சொல்யூஷன் டு ப்ளூ ரெட் லிட்மஸ் சொல்யூஷனை வந்து ப்ளூவாக மாற்றுறது எந்த ஒரு பொருள் லைம் ஜூஸாக கேர்டாக சால்ட் சொல்யூஷனாக ஆன்டாசிடாக ஆன்சர் இஸ் ஆன்டாசிட் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கேன் பி யூஸ்ட் அஸ் அ ஆசிட் பேஸ் இண்டிகேட்டர் பை அ விஷுவலி இம்பேர்ட் ஸ்டூடெண்ட் இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் கண் தெரியாதவங்க கூட அது கரெக்டாக சொல்லுவாங்க என்னது அது இதுக்கு யார் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிங்களோ கண்டிப்பாக நான் உங்களை அடுத்த செஷனில் வந்து நான் நேம் மென்ஷன் பண்ணுவேன் ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஆப்ஷன் ஸோ யா வென் எல்லா எசன்ஸ் நினச்சாலே எனக்கு அந்த ஸ்மெல் அப்படியே தெரியுது டெம்டிங்காக ஸோ அடுத்த கொஷன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டேர்ன்ஸ் ப்ளூ லிட்மோ சொல்யூஷன் டு ரெட் பட் டஸ் நாட் சேஞ்ச் த கலர் ஆஃப் பினாப்தலன் ஸோ ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்துடலாமா ஆன்சர் வந்து லெமன் ஜூஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம செஷனோட முடிவுக்கு வந்துட்டோம் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே வந்துட்டோம்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி என்னென்னலாம் பார்த்தோன்னு அப்படியே சம்மரைஸ் பண்ணிடலாம் இன்றைக்கி வந்து நேச்சுரல் இண்டிகேட்டர்ஸ் பார்த்துருக்கோம் சிந்தசைஸ்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறமா ஆல் ஃபேக்ட்ரி இண்டிகேட்டர்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ மூணு இண்டிகேட்டர்ஸ் பார்த்துருக்கோம் நேச்சுரல் சிந்தசைஸ்ட் ஆல் ஃபேக்ட்ரி அதுக்கு முன்னாடி நான் சம்மரைஸ் பண்ணலை அது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பட் இல்லை இல்லைனாலும் ஒன்லைனில் சொல்லிடுறேன் ஆசிட் பார்த்தோம் பேஸ் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா ஆசிடும் பேஸும் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ யா இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின்ஸ் கைஸ் ஸோ எக்ஸைட்டடு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஃபைவ் கொஷின்ஸ் ஓகே இது தான் நான் வந்து எடுத்துருக்கேன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுன்றதுனால இது அஞ்சுமே டூ மார்க்ஸில் வரும் ஸோ கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிங்க கண்டிப்பாக போர்டில் நல்ல மார்க் எடுக்கலாம் வாட் ஆர் ஆசிட் அண்ட் பேஸஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் ஆசிட் அண்ட் பேஸஸ் வாட் ஆர் இண்டிகேட்டர்ஸ் வாட் ஆர் த யூசஸ் ஆஃப் இண்டிகேட்டர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஆசிட் அண்ட் பேஸஸ் இந்த அஞ்சுக்கான ஆன்சரும் இந்த செஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ யா தேங்க் யூ கைஸ் இவ்வளோ பொறுமையாக என் செஷனில் இன்வால்வ் ஆகி இவ்வளோ ஃபுல்லாக நீங்கள் எனர்ஜெட்டிக்காக காமெண்ட் செஷனில் ஆன்சர் பண்ணி என்னை வந்து ரொம்ப மோட்டிவேட்டடாக வச்சதுக்கு கண்டிப்பாக அடுத்த செஷனுக்கு ஒரு நல்ல பெட்டர் ஆஃப் த டேக்காக ஒரு நல்ல தாட் கொண்டு வந்து உங்களுக்கும் நான் ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி தாட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதையும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதில் எந்த தாட் வந்து ரொம்ப என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்களே அட்ராக்ட் பண்ணுதோ அதை வந்து நான் அடுத்த செஷனில் வந்து உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணி காட்டுவேன் ஸோ யா சைனிங் ஆஃப் யோர் மாஸ்டர் டீச்சர் சஞ்சனா அண்ட் பாய் கைஸ்